আসসালামু আলাইকুম বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের ডিএনআইএস হোম স্কুল থেকে আমি মোহাম্মদ সাজ্জাদ আলী লস্কর তোমাদের সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে ক্লাস প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সকলে ভালো আছো আজ আমরা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস করব অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয় নিয়ে ক্লাস করব আজকে আজকে আমাদের গণিত বিষয়ের ক্লাস নাম্বার হলো তেইশ অষ্টম গণিত বিষয়ে ক্লাস নাম্বার তেইশ আর আমি তোমাদের আজকে ক্লাস নিব আমার ক্লাসের সাত নাম্বার ক্লাস প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের বীজগণিত অংশের ছয় দশমিক এক ছয় দশমিক দুই করাচ্ছিলাম ছয় দশমিক দুয়ের কত দিন আমরা সমীকরণ গঠন করে সমাধান করেছিলাম আজ আমরা নতুন একটা পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান নির্ণয় করা শিখব পদ্ধতিটা কি পদ্ধতিটা হলো ছয় দশমিক দুয়ের লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান নির্ণয় মানে লেখচিত্রের মাধ্যমে আমরা এক দুইটা সমীকরণ সমাধান করব এবং এক সময়ের মান নির্ণয় করব আজকে আমরা এই পদ্ধতি সম্পর্কে জানব চলো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা আমাদের অঙ্কে চলে যাই তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দশ নম্বরে দেখো ছয় দশমিক দুয়ের দশ নম্বর অঙ্কে লেখা আছে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান নির্ণয় করো এর এখানে অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে আমরা একটা অঙ্ক নিয়েছি এখানে গ নম্বর দেওয়া আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল সেভেন এটা আমরা লেখচিতের সাহায্যে সমাধান নির্ণয় করব চলো আমরা করি গ প্রথম আমরা সমীকরণ দুইটাকে চিহ্নিত করি এক নং সমীকরণ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান সেভেন দুই নং সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী প্রথমে আমরা এক নং সমীকরণ থেকে এক নং থেকে পাই কি পাই এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান বা টু ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস এক্স বা ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস এক্স বাই টু আমরা একটা ওয়াই এবং এক্সের মধ্যে একটা সম্পর্ক পাই এক নং থেকে তাহলে এখানে আমরা এক্সের কিছু মান বসাবো আমাদের ইচ্ছা মতো মান বসিয়ে ওয়াইয়ের একটা মান নির্ণয় করব তাহলে কথাটা লিখব এক্সের কয়েকটি মানের জন্য ওয়াই কয়েল ওয়ান মাইনাস এক্স বাই টু এর মান নির্ণয় করি বক্স করব এক্স এবং ওয়াই তাহলে আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা কিছু মান নিয়ে নিব যাতে আমরা এখানে বসাতে পারি ধরো প্রথমে নিলাম মাইনাস ওয়ান এক্স তারপরে ধরো ওয়ান নিলাম থ্রি নিলাম ফাইভ নিলাম আমাদের ইচ্ছে মতো তাহলে এক্সের মান যখন আমরা মাইনাস ওয়ান নিব তখন আমরা এই সম্পর্কে যদি আমরা বসাই ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান কী হবে যদি আমরা একটু রাফ করে দেখি যে মাইনাস ওয়ান বসালে ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু টু বাই টু কী হবে কাটাকাটি করলে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান বসালে আমাদের মান আসে ওয়ান একইভাবে যদি আমরা এক্সের মান ওয়ান বসাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তো ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে হয় জিরো জিরোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কী হবে জিরো থ্রি যদি বসাই এক্সের মান ওয়ান মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি মানে হলো মাইনাস টু বাই টু ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান একই রকমভাবে যদি আমরা ফাইভ বসাই ওয়ান মাইনাস ফাইভ হবে কত মাইনাস ফোর ফোরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস টু তাহলে আমরা এই যে মানগুলো পেলাম একটু আমরা যদি একটু দেখি যে মাইনাস ওয়ানের জন্য পেলাম ওয়ান প্লাস ওয়ানের জন্য পেলাম জিরো ওয়ের মান থ্রির জন্য পেলাম মাইনাস ওয়ান ফাইভের জন্য পেলাম মাইনাস টু তাহলে এই যে মানগুলো পেলাম এটা আমরা লেখচিত্র আঁকতে আমাদের সুবিধা হবে এভাবে আমরা দ্বিতীয় সমীকরণ থেকেও আরেকটা ছক আঁকব তাহলে দুই নং হতে পাই দুই নং সমীকরণ রয়েছে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল সেভেন এক্স ইকুয়াল সেভেন প্লাস ওয়াই বা ওয়াইটা যদি রাখি পাশে আর সেভেনটাই পাশে নিয়ে আসলে এক্স মাইনাস সেভেন তাহলে এখানে 
আবার এক্স এর কয়েকটি মানের জন্য আমরা ওয়াই এর মান বের করি এক্স এর কয়েকটি মানের জন্য ওয়াই ইকুয়াল এক্স মাইনাস সেভেন এর মান নির্ণয় করি তাহলে আবার আমরা কিছু নিব মিনিমাম আমরা চারটা মান বের করতে হবে মিনিমাম দুই তিন চার এক্সের আমরা কিছু মান নিব এক্সের আমরা কিছু অনুমান করে মান নিয়ে তারপরে সেই অনুযায়ী আমরা এই সমীকরণে বসিয়ে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করব তাহলে প্রথমে আমরা যদি জিরো নেই এখানে যে জিরো বসাই এক্সের মান জিরো বসালে জিরো মাইনাস সেভেন ওয়াই হবে কত মাইনাস সেভেন যদি থ্রি বসাই থ্রি মাইনাস সেভেন মাইনাস ফোর যদি আমরা ফাইভ বসাই ফাইভ মাইনাস সেভেন হবে মাইনাস টু আরেকটা যদি বসাই আমরা যদি সেভেন বসাই সেভেন মাইনাস সেভেন সেভেন থেকে সেভেন গেলে জিরো তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যে মান বসালাম প্রথমে বসালাম জিরো কোথায় বসালাম এখানে জিরোর জন্য পেলাম মাইনাস সেভেন তারপর বসালাম কত থ্রি থ্রি বসালে কত হয় থ্রি মাইনাস সেভেন থ্রি মাইনাস সেভেন মানে কত হবে মাইনাস ফোর ফাইভ বসালে হয় মাইনাস টু সেভেন বসালে হয় জিরো তাহলে এই যে বিন্দুগুলো আমরা পেলাম মাইনাস ওয়ানের জন্য ওয়ান ওয়ানের জন্য জিরো থ্রির জন্য মাইনাস ওয়ান ফাইভের জন্য মাইনাস টু এই বিন্দুগুলো বসিয়ে আমরা একটা লেখুচিত্র আঁকবো আবার দ্বিতীয় ছকে জিরো কমা মাইনাস সেভেন থ্রি কমা মাইনাস ফোর ফাইভ কমা মাইনাস টু সেভেন কমা জিরো এই বিন্দুগুলো বসিয়ে আরেকটা লেখুচিত্র আঁকবো এবং এই দুটি লেখুচিত্রর ছেদবিন্দুই হবে আমাদের সমাধান তাহলে সেটা আঁকার জন্য আমাদের কিছু লিখতে হবে আসো আমরা একটু লিখে ফেলি ছক কাগজে এক্স ও এক্স প্রাইম ও ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রমে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ ও মূল বিন্দু ছক কাগজে উভয় অক্ষে অর্থাৎ এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষে প্রতি এক বর্গ ঘর সমান ওয়ান একক ধরে আমাদের বিন্দুগুলো কি মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান প্রথমে আমরা বসাবো মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান জিরো প্রথম চোখে যেই মানগুলো পেলাম থ্রি মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস টু বসিয়ে যোগ করি উভয় দিকে যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করি যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করি তাহলে এক নং এর লেখুচিত্র অঙ্কিত হবে দেখো আমি একটা লেখুচিত্র এঁকে রেখেছি তোমাদের জন্য আমরা এতটুকু লেখার পরে আগে আমরা লেখুচিত্রের ছক কাগজে চলে যাই ছক কাগজ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা রয়েছে দেখো আমি এখানে একটা লেখুচিত্র এঁকেছি যে এই যে তাক বরাবর আমরা এটা এক সক্ষ ধরেছি আর এটা ওয়াই অক্ষ ধরেছি এক সক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ পরস্পর ও বিন্দুতে ছেদ করেছে অর্থাৎ এই যে বিন্দুটা এটা হলো আমাদের মূল বিন্দু এবং প্রতি এক ঘর সমান সমানে এক একক আমরা ধরব এখানে আমরা বলেছি প্রতি এক বর্গ ঘর সমান সমানে এক একক ধরে প্রথমে আমাদের বিন্দুটা রয়েছে কি মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান মাইনাস ওয়ান কি বুঝ তোমরা ক্লাস সেভেনে এই সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ তারপর আবারও বলছি মাইনাস ওয়ান হলো বুঝ এক্সের মান আর ওয়াই হলো প্রতি ওয়াইয়ের মান পজিটিভ হলে এক্সের মান ডান দিকে চলে যাবে নেগেটিভ হলে বাম দিকে চলে আসবে আবার কোটির মান পজিটিভ হলে উপরের দিকে চলে আসবে নেগেটিভ হলে নিচের দিকে চলে আসবে তাহলে কীভাবে আমরা বিন্দুগুলো বসাবো মাইনাস ওয়ান কমা জিরো তাহলে এক্সের মান মাইনাস ওয়ান দেখো এক্সের মান মাইনাস ওয়ান এক গড় বামে চলে আসছি এবং ওয়াইয়ের মান আসছে কত ওয়ান প্লাস ওয়ান উপরের দিকে তাহলে এই যে বিন্দুটা এটা হলো আমাদের মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান পরে বিন্দুটা রয়েছে ওয়ান দেখো 
এখানে জি থেকে যদি আমরা শুরু করি x এর মান 1 যেহেতু y এর মান নাই তাহলে এটা হবে এটা হবে 1 0 তারপরে বিন্দুটা রয়েছে আমাদের 3, -1 3 গড় ডানে x অক্ষ থেকে এখান থেকে শুরু 1 2 3 -1 1 হলে কি হবে কোটি উপরে যাবে না নিচে নিচে যাবে এক গড় তাহলে এখানে হবে আমাদের 3, -1 আরেকটা বিন্দু আমাদের আছে 5, -2 তাহলে 5 গড় ডানে 1 2 3 4 5 5 গড় গিয়ে माइनस टू तारुन्य मने नीचे चुरे जबे एक दो ही ये टा फाइव माइनस टू ताल ए जे चार्टा बिंदु पहला हमरा ये चार्टा बिंदु हम रिस्किल दिए जुदी जोक कोडिए बबे सब जोक कोडिए दिए चिया गई एक ने जोक कोल्ले हमरा एक ने रेखा पाबो रेखा ता जोक कोरर पॉड हमरा एक टू बाय दिलाम बुद्धि के बुद्धि तो বিবেচনা করব এটা হলো এক নং রেখা লেখচিত্র আসো এবারে আমরা দুই নং এর যে ছকটা পেলাম সেটার বিন্দুগুলো নিয়ে বসাবো তাহলে আবার লিখে নি আবার দ্বিতীয় ছকের 0,7 বিন্দুগুলো রয়েছে 0,7 তারপর 3,4 তারপর 5,2 এবং 7,0 बिंदु गुलो स्थापन कोरे जो कोरे बोर्डी तो कोले दुइनों ए लेखो चित्रो उनकी तो हो बे तलाशो आम्रा एकों दुइनों लेखो चित्रो आकर जो नाम्रा बिंदु गुलो एक ही लेखो चित्रे तम्रा बोश है প্রথমে বিন্দুটা আছে 0,7 প্রথমে আছে 0 ভুজ আছে 0 আর কোটি আছে -7 কিভাবে হবে তাহলে 0 মূল বিন্দু এটা -7 সাত গুণ নিচে 1 2 3 4 5 6 7 তাহলে এই যে বিন্দুটা এটা হলো 0,7 তাহলে 0,7 বিন্দুটা বসানোর পর 3,4 अतः x एर मन 3, y एर मन माइनस 4, तो ले x तीन घोर डाने, एक दूई तीन, तापन को तो चार घोर नीचे माइनस है जनो, एक दूई तीन चार, ये टाइप वालो 3 कोमा माइनस 4, हम लिखे रखे थे 3 कोमा माइनस 4, अच्छा तार पर ऐसे 5 कोमा माइनस 2, पाँच घोर चुने जाओ, डाने, एक दूई तीन चार पाँच, पाँच घोर डाने के दूई घोर नीचे, एक दूई, five minus two ये बोल पतार पड़ रहे थे seven comma zero अतः डां डां दिखे सात गोर जवा एक दो ही तीन चार पाँच छः सात ये तो वायर मन zero तालो एक नहीं था कि एक सौ के रूप में तो ये टाइम लिखते पड़ी seven comma zero तो ये एक बिंदु गुलाब से ये एक टा बिंदु ये एक टा बिंदु ये एक टा बिंदु ये एक टा बिंदु जो दे एगुलो हमारे � दुई नंग रेखा तो ये दुई नंग रेखा तो हम राई पबे उनकी तो कर दो प्रयोग शिक्षा थी देखो पहले में मतलब चिलो एक नंग रेखा पहले दुई नंग रेखा एक नंग रेखा एवं दुई नंग रेखा एक तब बिंदु तो मतलब चेत करे ठीक ही ना ये जी बिंदु तो ते चेत करे तो ले इटा हम राई कुछ इतने गुने देखी जे তোমার y এর ক্ষেত্রে উচ্চতার দিক দিয়ে দেখো নিচের দিকে আছে কয় ঘর 1 2 যেহেতু নিচে আছে তাহলে -2 তাহলে এই যে এই বিন্দুতে ছেদ করলো এই বিন্দুর ছেদ বিন্দু হলো 5 2 আর এটাই আমাদের ছেদ বিন্দুটাই হবে কি আমাদের সমাধান তাহলে আমরা লিখব যে লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে शॉर्ट रेखा दो है परस्पर ए बिंदु थी ए बिंदु टेक किया से आमी जे छः दो बिंदु अब लाइट टेक ए धुल लाम उन्हें करो ए ए बिंदु इस तरह को कतो फाइव कॉमा माइनस टू परस्पर ए फाइव माइनस फाइव कॉमा माइनस टू बिंदु थे 
उच्छेद करें ताले छेदु बिंदुर बूझ को तो छेदु बिंदुर बूझ x इक्वल फाइव एवं कोटी y इक्वल माइनस टू ताले बूझी हो बे आमदे समाधने रिएक्शन मान कोटी हो बे आमदे समाधने y मान ताले निन्नो समाधन x y इक्वल फाइव कॉमा माइनस टू ताले ये आमदे आंसर किसी के ती एबा बे आम्रा लेकिन चित्र मधु में समाधन कर बो आशा करूँ बुझते पड़े चो ये उनको करा रहा है कि आरेट के आल रखता हो बे जे कौन है जे तुम्हार तुम्हार पूरी चीज़ तो जे बिंदु गुलो तार मुद्दे जे छेद कर बे एक उम ना जे कोनो जगह तुम ही धोरते पड़ो धोरे जे कोनो जगह तुम्हार छेद करते पड़े तो खुन तुम ही ये बाबे स्थान समीकरण के एकाधिक चलके थे लेखुचित्र मध्यमे समाधान करते पर तुम्हारे परीक्षा प्राय थे जो लेखुचित्र माध्यम समाधान निर्णय करो तो करब प्रथम प्रथम रेखा दुईटी समीकरण दुईटी के रकम भाव लेखुचित्र अंकन करब लेखुचित्र अंकन कर देखो जो रेखा दुईटी को बिंदुते छेद कर अवश्य समाधान जी थे रेखा दुईटी अवश्य सेद सेद कर एक बिंदुते छेद कर वो बिंदुर स्थानांक समाधान ये तुम्हारा आो अंक करते पर आज के एस डब्ल्यू की थको एस डब्ल्यू थक सी डब्ल्यू टू एस डब्ल्यू अर्थात आज के जो अंक कर लम तुम्हारा भलो मतन बुझ बुझे आबा सुंदर भाव कर और अवश्य चित्रटा ग्राफ पेपर करते ग्राफ कागजे करते पेंसिल दिए कर आए का जिन तुम्हारा ख्याल करो जो हमें क्योंकि ग्राफ कागजे ऊपर तुम्हारे यथा लिखे दिए ये तुम्हारा लिखते हो जो सब कागजे एक्स और वाई अक्षे एक घर समान कत एकक मिला कत घर को दौलना एकक तुम्हें उल्लेख करते हैं तो प्रिय शिक्षार्थी आज और ये आज और नये ये शेष करब अवशेष तुम्हारा भलो देखो बसि बस पढ़ाशुना करो आब्बम कथा सुन स्वास्थ्य दिए ख्याल रखे आगामी क्लस आमंत्रण जानिए आज के विदाय निल्ला हाफिज़